Ya kita beralih ke fakta selanjutnya, seorang ibu lumpuh usai persalinan sesar. Kondisi ini diduga malah praktik akibat disuntik anestesi berkali-kali. Bulan Februari 2020 menjadi awal kehidupan yang sulit dan menyakitkan bagi pasangan muda Yuliantika dan Irwan Supandi. Yuliantika mengalami kelumpuhan. Usai menjalani operasi sesar di salah satu rumah sakit di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Usia kelumpuhannya sama dengan usia anak pertama mereka, tiga tahun. Kini, Yuliantika atau kerap disapa Yuli hanya terbaring kaku dengan beralas kasur tipis di ruang tamu. Nyaris tiga tahun kehidupan Yuli hanya terbaring di kasur tanpa bisa melakukan apa-apa. Sambil berharap keajaiban datang dan ia kembali bisa sehat seperti sedia kala. Sementara pihak rumah sakit dinilai tidak bertanggung jawab atas kelumpuhan yang dialaminya. Usai jalani sesar dengan suntikan anestesi berkali-kali. Mereka kan udah suntikin aku banyak lebih aku gak bisa jalan kayak gini. Aku minta bertanggung jawaban mereka. Mereka tuh jangan diem aja kayak gak terjadi apa-apa gitu kan. Sama ini tuh aku cuma diem. Aku diem aku gak pernah ngomong macem-macem ke dia itu emang suami aku aja ya. Tapi aku tuh gak pernah gitu kan ngomong gimana-gimana tentang rumah sakit. Aku tuh cuma mohon gitu dia tuh bertanggung jawab hari-hari gitu kan untuk hidup. Upaya menuntut keadilan banyak menemui jalan buntu. Bahkan pernah beberapa kali korban menerima kekerasan fisik dari petugas keamanan rumah sakit. Ini udah hampir tiga tahun. Udah hampir tiga tahun. Iya. Tapi anaknya sehat pak. Anaknya sehat. Oh, tapi tanggapannya sampai saat ini rumah sakit seperti apa sih? Tanggapannya rumah sakit yang masa bodoh itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu ingin mencari apa? Saya itu ibadah ke rumah sakit selalu ditolak, hmm. ya kan? Saya membawa istri saya ke rumah sakit, nah, sinilah tangsel gitu kan. Nah itu selalu ditolak, karena kesian istri saya. Hmm. Ibadah nggak pernah ke kesenduh medis, ibadah udah lukanya juga. Apa dah, lebih tambah parah lukanya. Udah, apa dah, nggak bisa jalan. Kini langkah hukum diambil pihak keluarga agar bisa mendapat pertanggungjawaban sepenuhnya atas kejadian yang dialami Yuli. Pada kasus Ibu Yuliantika, posisi proses hukumnya saat ini masih stuck. Sampai dengan hari ini masih memiliki tanggung jawab atas terjadinya kelumpuhan pada Ibu Yuliantika, di mana Ibu Yuliantika lumpuh setelah uh, adanya proses uh, operasi di Rumah Sakit Bunda Hati Ciputat. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak rumah sakit terkait dugaan malpraktik yang dialami pasien Yuliantika. Mujib Latumai Risa melaporkan untuk NET.